क्वेश्चन इज गिवन स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी फाइव इज इक्वल टू वॉट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म लेट सी सोल्यूशन स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी फाइव दिस इज क्वेश्चन सो वी कैन सॉल्व दिस लाइक इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी फाइव दिस इज क्वेश्चन सो वी कैन रेशनलाइज दिस टर्म मल्टीप्लाई विथ सिक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी फाइव इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर देन वी विल गेट हियर टाइम्स सिक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी फाइव नाउ इज इक्वल टू नाउ थर्टी सिक्स इंटू सिक्स सो थर्टी सिक्स टाइम्स सिक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी फाइव इन न्यूमिनेटर एंड इन डिनोमिनेटर सिक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी फाइव सिक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी फाइव सो वी कैन कंसिडर दिस ए माइनस बी एंड ए प्लस बी सो ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो वी कैन राइट दिस ए सिक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस थर्टी फाइव होल स्क्वायर राइट नाउ इज इक्वल टू नाउ थर्टी सिक्स टाइम्स सिक्स सो वेन वी मल्टीप्लाय थर्टी सिक्स विथ सिक्स वी विल गेट हियर टू हंड्रेड सिक्सटीन प्लस थर्टी सिक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी फाइव थर्टी सिक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स माइनस Now square root of thirty five square. So square is cancelled from square root thirty five is equal to two hundred sixteen plus thirty six square root of thirty five divided by thirty six minus thirty five one is equal to we can write this two hundred sixteen plus थर्टी सिक्स स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी फाइव राइट नाउ वी कैन डू यर वन थिंग इज इक्वल टू टू हंड्रेड सिक्सटीन प्लस दिस इज थर्टी सिक्स सो दिस थर्टी सिक्स वी कैन राइट टू टाइम्स एटीन स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी फाइव इज इक्वल टू टू हंड्रेड सिक्सटीन प्लस टू times this is 18 so this 18 we can write square root of 18 whole square so square is cancelled from square root then it will become 18 so value is same times square root of 35 is equal to now 216 plus 2 Now this is square root of eighteen times square root of uh, square root of eighteen uh, square times square root of thirty five. So we can write this square root of eighteen times eighteen because this is square. So eighteen times eighteen thirty five times thirty five. Right now is equal to we are doing here simplification two hundred sixteen plus two. Times now eighteen, so this will become eighteen same, and next one is again eighteen, and this is thirty five. So we can write this seven five is a thirty five. The smallest form that is thirty five is seven uh, times five is equal to is equal to two hundred sixteen plus two times now. Square root of eighteen times five we can write so times square root of eighteen times five times square root of eighteen times seven is equal to 
216 plus 2 times 18 is 90 square root of 90 times 18 7 is 126 square root of 126 now is equal to we can write this now this is 216 so 216 if we are add, um, adding 19 plus 180 126 sorry 90 plus 126 when we are adding this term we will get 216 right 126 plus 90 so we are separating this term here because we have already in square root of 126 and 90 so that's why we are doing this term so here 90 plus 126 plus 2 times square root of 90 times square root of 126 is equal to now you can see this is the formula of a square if we are doing formula of a square plus b square plus 2ab then we will get is equal to a plus b whole square right so here you can see this is 90 so we can do this 90 as a square root of 90 whole square right plus 126 whole square plus 2 times 90 square plus 126 square square is cancelled from square then it will become 126 plus 2 times 90 times 126 right now is equal to now you can see this is a square plus b square plus 2 a b so we can write this square root this is whole square root now a is square root of 90 and plus b is 126 square root of 126 and this is whole square right a plus b whole square is a square plus b square plus 2 a b now here is square is cancelled from square root then left term that is a square root of 90 plus square root of 126 now is equal to square root of 90 we can write 9 times 10 that is 90 plus 126 is 14 times 9 now is equal to we can separate this term so square root of 9 times square root of 10 plus square root of 14 times square root of 9 so here square root of 9 we can take common so left term that is square root of 10 plus square root of 14 now square root of 9 value of square root of 9 is 3 square so 3 square here so times square root of 10 plus square root of 14 is equal to this is cancelled from this so it will become 3 3 times square root of 10 plus square root of 14 and this is the value so we can say square uh, here square root of 36 divided by 6 minus square root of 35 is equal to 3 times square root of 10 plus square root of 14 this is the solution thank you